Բարիերեկո, եթերում որ դրատվականի հիմնական թողարկումն է և այս որ ծրագրում։ Հանդիպում թալիր գյուղի մի խում բնակիչների հետ հանրապետության նխագը հաճարենցավանում հետաքրքրվել են նրանց սոցալ կենցաղային պայմաններով, արկա խնդիրներով և հետակա ծրագրերով։ Մենք չենք կարող առած թալիսիների ապրույում։ � Քրակոցներ անկանում բնույթի պաշտոնության բանակի առաջապա զրամասերը չեն պատասխանել հակարակորդի սադրիչ հարերին։ Ադրբեջին ախարաբախի անակամորդություն այսօր կնարգվել է բերլինում, կանցլեր անգելա մերկե� Արցախի մարդու իրանքների պաշտպան Հուբեն Մելիթյան այսօր ճանաչողական հանդիպման էր հրավիրել արցախի կաղակացիական հասրագության ներկայացուսիչներին։ Ապրելի երկուսից հինգը Հադրբեջիանի կողմից անձազերծված լայնացավալ պատերազմական գործողությունների հետևանքով չարենցավանում ժամանակավորապես բնակվող մի խումբ թալիշցիների հետ երեկ հանդիպել է հանրապետության Մինչ նխագահի ժամանումը թալիշցիները մարտակերտի շրջվարճակազմը խեկավարի հետ զրույցում, փորձում են իրենց կարոտ նարնել ակնկալում նոր առաջարկի վստահություն, դժգող չեն չարենցավանի հյուրնկալությունից, Ապրիլյան պատերազմի արդյուն կում ավերված թալիշի բնակարանների ավելի կան 70 տոքոսը կոտայքի մարզում է ապաստան գտել, շուրջ 45 տոքոսը չալենցավանում, աջակցում են ինչով կարուղանում են։ Մեր պարտքն է, մենք վերջու � Հանդիպան տրամաբանությունն էլ հենց դայր նախագասայկյան նիր խոսկը ուղելով դահլիչում հավակված թալիշցիներին, ասաց, որ երկրի ամենակ են սական հարցը շարունակում է մնալ թալիշը։ Հաշվի արնելով ստեղծված իրավիճակի բարդություններն ու հետևանքային հոգեբանական բարդույթերը բակոսահակյանը հորդորեց համախնվելու միասին հաղթահարել արկա դժվարությունները։ Ամանքի ղեկավարը ներկայացրեց բոլորային տարբերակները, որոնք նպատակը հարմար են այս պահին կյանքի կոչելու համար։ Մինչև հարազատ գյուղ տեղափոխվելու վերշնահաստատումը բնակության վայրեր են առաջարկվում, ալաշան բնակավայ կարծիքների և տեսակետների որա։ Ոչ մի պարտադրված լուծում այս սարցում չի կարող լինել միայն գիտակցված երաշխավորում է հանրապետության նախագահա, հոխատուցվելու է նաև կորսված գույքը, պատասխանելով թալիշցիների մենք կարող ենք թալիշում չվնակվել, մենք համպայման բնակվելու ենք ձեզ հետ միասին թալիշում։ Մի քանի անգամ ավելի լավ պայմաններով կան ունեցել ենք մինչ այս վերջի իրադարդությունները։ լավատեսություններ շնչող պաստերնել արկա են նշել է թալիշի համանքի ղեկավար վիլ են պետրոսյանը։ Թալիշում է սոր կան մի քանի տաղամարդ, անգամ անգամ կան մի ընտանիք իր չորս երեխաներով, դա հայրապեծյան արդուրի Ինչ-որտեղ ասենք եպ ընտանիքը ինքը նախանդրելա, որպեսի լինի իր կողթի։ Դեղահանվասները ամենատարբեր հարցերի շուրջ կիսվեցին նախագահի հետ, ակնկալ է լով լրացուցի չերաշխիկ իրենց որոշումների համար, իսկ որ գյուղ 
Ես ուղակի գոչ եմ անում, անգախ համերոչի երիտասարդներին, մյուսներին, գիտեն, երկու անգամ 25 տարվա մեջ տեղանում էլ, դա հանգիս բան չէ, բայց արջունքում մենք ունենք հորեկավանք, ունենք պապական գերեզմաներ, որը չենք կարող լղայնախագա պակուսահակյանը հայտարարություն է տարածել պատգամավոր հայք խանումյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի արիթով հայտարարության մեջ ասվում է։ Նախորին լղահազգային ժողովի պատգամավոր հայք խանումյանի լղհը ազգային ժողովի պատգամավորի, կաղաքական գործ չի հանդեպ, բրնության կիրարումը լրացուցիչ մտաղկության տեղիք է տալիս։ Այս միջադեպ նուղակի հարված էր լղհը պետականությանը, ժողովրդավարությանը և մեր կողմից Կոչ եմ անում ձերց մնալ չի հիմնավորված գնհատականներից և մեկնաբանություններից, կանի դեր չկան հետաքնության վերջնական արդյունքները։ Հետաքնության ընթացքի վերաբերալ բոլոր մանրամասներ նորենքով սահմանված Արցախի ազատամարդիկների միությունն անդուլ ատրելի է համարում արցախի պետականության դեմ ուղված ծանկացած կայլ։ Այս մասին հայտարարվել է միության վարջության այսօր կայացած արտահերտ նիստում։ Ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված լարության ռոպևով սկսված արցախի ազատամարդիկների միության վարջության արտահերթնիստը գումարվել է վերջին որերի իրադարձությունների արդիվ կարջորակար Կիչ եմ ունում ներկայացնեմ, որ մենք պարտվել ենք ընդուտ մինչև կապիտուլյացայի առումով։ Այո, այդպիսի մենք տեսնում ենք լարատվությանը մամուլում և սրանց ես կահամար եմ մեր ներքին տշնամիները, որոնց համար երկիր Արայիք Հարությունյանը համոզված է ինչպես ապրիլյան պատերազմում, այնպես էլ 92-94 թվականներին հաղթանակը մեկ կանց չի ապահովել և չպետք է թույլ տալ շահարկել այդ գործոնը։ Նույն կարծիքին է նաև Ստեպանակերի կաղաքապետ Սուրեն գրիքորյանը իր գնհատականները պաստերով է հիմնավորում, կիրակի որվա հավակն ու երթը արտոնված չեն եղել, կաղաքապետարան այդ արդիվ հայտ չի ներկայացվել, ընդվորում կիրակի որը հրապարակում � Ազատամարդիկների միությունում դա անդունում են, որպես պետական համակարքին նետված մարտահարավեր և վստահեստում են դրան ընդեմ են կանգներում։ Եթե սատրանք է պետության, կայունության վրա, մենք պարտավոր ենք ուշադրություն դարդե� Եվ աստ այդըմ հակարակորդի ժրաղացին ջուր լստելու ծանկացած կայլ։ Եվ կոչ է անում ծուցաբերել միասնություն հակարակորդի վերստական և ճանջախիս պարտության մատնելում։ Նորայր Հովսեպյան Հայք բաբայան, որ։ Արցախի ազատամարդիկների միության վարջության այսօր ընդունած հայտարարության մեջ գնահատականներ են տրվել ապրիլյան իրադարդություններին, ընդգծել հաջողությունների մեջ համազգային համախմբման դերը և ստայեց Հարգելի ժողովուրդ սիրելի ազատամարդիքներ։ Ապրելի 2-5 նադրբեջան աղարաբախյան հակամարդության գոտու ողջ երկայնքով ակարակորդի ձրնարկած լայնածավալ հարցակման առաջին իսկ պահերից լղհը զինված ուժերը զինվ 
Ապրիլյան դիմադրության առաջին իսկ օրերից հազարավոր հայրդիներ Արցախից Հայաստանի Հանրապետությունից եւ Սփյուրքից համախմբելով Արցախի ազատամարտիկների միության շուրջ եկամավոր մեկնեցին առաջնագիծ զատարելու պաշտպանության բանակի։ Վերջին 100-ի մարտերը վկայացին, որ աննկուն անկոտրուն է պաշտպանության բանակի ոգին։ լղհ պաշտպանության բանակն իր տրամադրության տակ գտնվող հանրաշեշտ ուժերով եւ սխրագործություններով կասեցրեց հակառակորդի ռազմական լայնացավալ հարցակումը արժանապատվորեն կատարելով սեփական ժողովրդի անվտանգության երաշխավորի իր դերը։ Սակայն ստեղծված իրավիճակում ամենացավալին այն է, որ որոշ մարդիկ հետապնդելով ինչ ինչ քաղաքական նպատակներ փորձում են շահարկել ապրիլի անռազմական գործողությունները եւ սեփ խրել պատերազմի մեջ հայտնված Արցախի հասարակության շրջանում։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը խստորեն դատապարտում է մեր երկրի ներքաղաքական համերաշխությունը խարխլելու եւ ըստ այդմ հակառակորդի ջրաղացին ջուր լցնելու ցանկացած քայլ եւ կոչի անում ցուցաբերել միասնություն հակառակորդին վերջնական եւ ջախջախիչ պարտություն մատնելու։ Հիշենք, որ հայրենիքի անվտանգության ապահովումը յուրաքանչյուր հայի համար եղել է կաո պիտի մնա բացարձակ արժեք։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն շրջանցել մեր երկրի ու ժողովրդի համար անչափ կարևոր այդ ճշմարտությունը, կհանդիպեն Արցախի ազատամարտիկների միության վճռական հակազդեցությանը։ Արցախի ազատամարտիկների միությունն իր աճակցությունն ու վստահությունն է հայտնում պաշտպանության բանակի հրամանատարությանը եւ պատրաստակամությունը հայտնում այս հետ եւս իր անդամների ողջ ներուժն իր շահ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման եւ երկրի սահմանը ների պաշտպանությանը ծառայեցնելու գործում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբե Մելիկյանը այսօր ճանաչողական հանդիպման էր հրավիրել Արցախի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին ազգային ժողովի պատգամավոր հայք խանումյանի դեմ բռնար արկա որոշակի սրբա գրել էր հանդիպման ծրագիրը Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն առաջինորից մեկն է արձագանքել լղը ազգային ժողովի պատգամավոր հայք խանումյանի դեմ բռնար արքին դատապարտելով այն եւ ակնկալելով իրավապահների մասնակցությունն ու քննության վերաբերյալ հանրության պատշաճ իրազեկում Ռուբեն Մելիկյանը կարծում է որ լղը ազգային ժողովի պատգամավորի առևանգման փաստը հարվածել է լղը հավարկանիշին բայց ստեղծված իրավիճակը հաղթահարելի է շատ կարևոր եմ համարում որ մեր հայաստանյան գործընկերները իմանան որ Արցախում պետականությունը իրավապահ մարմինները ես վստահեմ նաև քաղաքացիական հայրությունը հույսուն է որ դուք էլ ակտիվ կլինեք այս հարցում արկա են գործում են գործելու են եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք որտիսի մեր պետականության զերբերումները պահպանենք եւ զարգացնենք Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց, որ գոհ է ոստիկանության արձագանքից եւ վերա հաստատեց, որ շարունակելու է հետևել գործի ընթացքին։ Արցախի պետության չճանաչված լինել ինչ-ինչ խոչընդոտներ հարուցում է, բայց դա պատճառ է պետություն կառուցելու ճիշտ ճանապարհից շեղվելու համար։ Արձագանքը իրականում որ երեք եղավ, այդ հանցագործությունը իմ կարծիքով շատ հստակ ուղեց է նաեւ պարունակում։ Բոլորներ կարող են սխալվել։ Բոլոր պետություններում լինում են հանցագործություններ։ Բայց պետությունները երկու մասի են, այդ առումով պետությունները երկու մասի չեն բաժանում։ Բայց պետությունները երկու մասի են բաժանվում մեկ այլ հարցով։ Ինչպես է պետությունը եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը արձագանքում է հանցագործություններին։ Այս առումով ես կարծում եմ որ մեկ հստակ տարբերություն ունենք մեր Արևելյան Հարևանի հետ։ Մեր պետությունը 3 ցույց տվեց համենայնիվս առաջին քայլերով իմ պատկերացմամբ ամեն ինչի հետ մեկտեղ հատկապես իրավապահ մարմինների արձագանքն է կարևոր որ առաջին քայլերը արվեցին։ Ես կարծում եմ որ մեկ պետք է ողջունենք այդ առաջին քայլերը եւ ուշադրությամբ հետևենք հետագա քայլերին։ Ռուբե Մելիկյանի դիտարկմամբ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների Արցախում չներկայացված լինել ազդում է մարդու իրավունքների պաշտպանության գործին, ինչպես ներքին այնպես էլ արտակին հարաբերություններում։ Ես ոչ եմ անում միջազգային իրավապահ կազմակերպություններին ուշադրություն դարձնել Արցախի վրա, Արցախի պետականությունը կարծում եմ ունակ է որոշակի տեմպերով զարգանալու, բայց նրանց օգնությունը մեզ բոլորիս քաղաքացիական հասարակությանը մարդու իրավունքների պաշտպանին կարող է օժանդակել որպեսի մենք մեր գործառույթները իրականացնենք առավել արդյունավետ։ Խոսելով իր գրասենյակի առաջնահերթություններից մարդու իրավունքների պաշտպանն առանձնացրեց ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքով մարդու հաղթված իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Գրասենյակն արդեն իսկ միջանկյալ զեկույցը հրապարակել։ Սկսված գործը շարունակվելու է Գրասենյակը փաստեր է հավաքում նաև իրավապահներից հարցում կատարել։ Կլինի եւ վերջնական զեկույց չի բացառվում նաեւ նոր միջանկյալ զեկույցի հրապարակումը։ Մեր գործընկերները արտասահմանում պետք է իմանան, որ այս հարցը մեր համար փակված չէ։ Մեր գործընկերները արտասահմանում պետք է իմանան, որ մենք հետևողական ենք։ Այն ինչ տեղի ունեցել Եվրոպայում 21-րդ դարում, այն գլխատումները, այն խոշտանգումները, այն անմարդկային վերաբերմունքը, զենքերի օգտագործումը, որի որը ընտրողական չի եղել եւ այլն, այդ ամեն ինչը պետք է սկզբունքորեն անընդունելի համարվի եւ դա առաջին հերթին կանխարգելիչ նշանակություն ունի։
Արցեղի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը մարդու իրահունքների պաշտպանը համագործակցելու պատրաստակամությունը հաստատեց։ Հանդիպման ժամանակ հնչեցվեցի նաև առաջին մտահոգություններն ու դիդարկումները, ինչպես լաղազգեն ժողովի պատգամավորի առևանգման եւ նրա դեմ բռնության փաստի կապակցությամբ, այնպես էլ մի շարք հանգամանքների վերաբերյալ, որոնց հանդիպման մասնակիցների կարծիքով մարդու իրահունքների պաշտպանը պետք է արձագանքի։ Ուսինա Ավանեսյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հունիսի 6-ի լույս 7-ի գիշերը Ղարաբաղ ադրբեջանական հակամար զորքերի շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է հրացիկային զինատեսակներից, կրակոցները կրել են անկանոն բնույթ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը չեն պատասխանել Հակառակորդի սա դրիչ քայլերին եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի անրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը եւ հակառակորդն լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու մարտն ու շրջանի քուրոպատկինո բնակավայրի արևելանողությամբ պաշտպանության բանակի դիրքերի դիտարկումն իրականացնելու են եւ հակագործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի դաշտային օկնական Ներժի Աբերլեն Չեխիայից եւ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի անձնական օկնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիայից Արցախի անրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աչակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ЯХК առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Վենայում կայացած հանդիպման ժամանակ նախագահները հաստատել են հրադադարին եւ հակամարտության խաղաղ լուծմանը հավատարի մնալու մտադրությունը։ Այս մասին ինտերֆաքսին ասել է ЯХК Մինսկի խմբեր ռուսաստանցի ամենախաղաղ Իգոր Պոպովը։ Նրա խոսքով ըստ ЯХК դիտորդներից ստացված տեղեկությունների այդ համաձայնությունն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Միջնորդի խոսքով փորձագիտական մակարդակի դուրս գալու կարևորությունը կախված է կարգավորման առանցքային հարցերում արկա տարաձայնությունները հաղթահարելու եւ շրջանակային համաձայնության գալու կողմերի պատրաստակամությունից։ Դրանից հետո հնարավոր կլինի խոսել փորձագիտական խմբերը ստեղծելու մասին այդ թվում նրա համար որպեսզի այդ համաձայնությունն իրավաբանորեն պարտադրող փաստաթղթի վերածվի դրա համար հերանկարներ կան վենայում նախագահներն սկզբունքային պլանում պայմանավորվել են հարցերի ուցյան մասին բանակցային գործընթացի վերականգնման անհրաժեշտության շուրջ հուսան որ գերիշխում է կառուցողական դրամադրությունը նշել է Պոպովը ինչ վերաբերում է զինված միջատեպերի հետաքննության մեխանիզմներին ապա բարձր մակարդակով համաձայնություններ ձեռք են բերվել համապատասխան մեխանիզմների աշխատանքներն ավարտելու հարցով եւ հիմա ЯХК մասնագետները զբաղվում են դրանով անցալ շաբաթ Մինսկի խմբի գործընկերների հետ փորձագիտական մշակումները փոխանցել են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարներին այժմ համանախագահները սпасում են կողմերի եզրակա Ցուցանամ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ քննարկում է տեղի ունեցել Բեռլինում, Գերմանիան որպես ЯХК նախագահ կնպաստի Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ կսատարի այդ խնդրի վերաբերյալ շփումներին, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն Ադրբեջանի նախագահի հետ համատեղ Համամուլի Ասուլիսում։ Համանախագահներն ընդհանուր առմամբ այդ թվում Ռուսաստանը վճռական դերակատարություն կունենան հակամարտության կարգավորման հարցում, ասել է կանցլերը։ Նա նշել է, որ Գերմանիան կօգտագործի իր կապերը Ռուս, Ամերիկացի եւ Ֆրանսիացի ամենախագահների հետ այդ խնդրի կարգավորման համար հայտնում է 10-ը։ Գերմանիան հիմա նախագահում է ЯХКում եւ ցանկանում է, որ հակամարտությունը խաղաղ կարգավորվի։ Ըստ Մերկելի հարկավոր է հասնել ոչ միայն հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, այլ նաեւ առաջին թացի քաղաքական գործընթացում։ Ընդվորում Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը հայտարարել է, որ քայլ առաջ կատարելու համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի կամքը։ Եվ ռամեյցուն ու հույսունի որ Հայաստանի նախագահ Սեր Սարգսյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հաջորդ հանդիպումը կդառնա կոնկրետ քայլ ուղղված Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Ռիանովիցի փոխանցման բաց մասին հայտարարել է Ադրբեջանում եւ ռամեյցուան ներկայացուցիչը։ Մալենա Մարդը հիշեցրել է որ ЯХК Մինսկի խմբի համանախագահներն աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Եվ ռամեյցուն էլ աչակցում է այդ գործընթացի եւ կառույցի համար հարցն այս օրակարգային է։ Եվրոպայի խորթի ընդդեմ ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության հանձնաժողովն այսօր հրապարակած իր զեկույցում մտահոգությունը հայտնել Ադրբեջանում հայերի հանդեպ ապատելության շարունակական քարոշչության կապակցությամբ։ Քաղաքական գործիչները, կրթական հաստատությունները եւ լրատվամիջոցները հայերի նկատմամբ շարունակում են օգտագործել ապատելություն սերմանող լեզուն։ Ադրբեջանի մի ամբողջ սերունդ մեծացել է լսելով այս ապատելության հրատորաբանությունը։ Հայաստանի հետ հաշտեցման նողված գործընթացում ներգրավված ակտիվիստները հակասական մեղադրանքներով ձերբակալվել են։ Ասված է Եվրախորթի հանձնաժողովի զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակները նշել են, որ 2018 թվականին հայս պային կացնահարած մարտասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելը ազատ արցակելն ու հերոսացնելը ռասայական անցագործությունների իրականացման համար անպատժելիության մտնոլորտ են խրախուսում։ Եվրախորթի հանձնաժողովը հորդորել է ադրբեջանի իշխանություններին վերջ դեր մշտական ապատելության քարոզին եւ խրախուսել փոխմբրդման ու վստահության կառուցման մտնոլորտը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու նրա մերձավոր 
գործարարդները 2015-ին խոշոր գումարներ են բաստակել ազգային արժույթի արժեզրկման ժամանակ։ Այդպիսի եզրակացությանը եկել կորուպցիա և կազմակերպած հանցավորության հետազոտման կենտրոնը։ Գործարքներն իրականացվել են 3 բանկի, Caspian Development Bank, Ata Bank եւ Pasha Bank-ի միջոցով, որոնց սեփականատերերն են Aliyev ընտանիքի մոտ գործարար Ashraf Kamilov-ը կամ հենց Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը։ Ինչպես պարզել է կորուպցիա և կազմակերպված հանցավորության հետազոտման կենտրոնը 2015-ի ավարտին Caspian Development Bank-ը Բանկային օրենս դրության խախտումներով եւ շուկայականից մեծ տոկոսադրույքով 52 միլիոն դոլար վարք է տրամադրել ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը։ Երբ ադրբեջանի կենտրոնական բանկը 2015-ի փետրվարի միջոցրեց մանաթի փոխարժեքը ամն դոլարի հանդեպ, այդ գործարքը տատանման հաշվին բանկին 13 միլիոն մանատ բերեց, 12.5 միլիոն դոլար։ Եվ ես 25 միլիոն 400 հազար դոլար բանկն աշխատեց երբ 2015-ի դեկտեմբերին ադրբեջանի կենտրոնական բանկն ազգային արժույթի լողացող կուրս սահմանեց։ Կասկածելի տրանզակցիաներ են գրանցվել մանաթի արժեզրկման շեմի նաև Ալիևի ընտանիքի հետ կապված երկու այլ բանկում։ Ապրիլյան ռազմագործողությունից հետո շարունակվում է աշխարհասփյուր հայության կողմից Արցախին աչակցելու գործ ընթացը։ Հերթական մարտասիրական օգնությունը մեր երկիր է հասել Ռուսաստանի դաշնությունից, Նոր Նախիջևանի եւ Ռուսահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի օրնությամբ։ Աչակցությունը պաշտոնության բանակին քնապարկերի տեսքով էր։ Ստացվեց Հերթական օգնությունը Արցախահայությանը Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ գերաշնոր տեր եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի օրնությամբ եւ սոցիալական մայրաթորի սոցիալական ծառայության կենտրոնի միջոցով այսպիսով արցախահայությանը եւս մեկ անգամ իր աջակցությունն ու զորակցությունն է ցուցաբերում նոր նախիջևանի թեմը եւ ցույց է տրվում որ նաեւ մեր հայ բնակչությունը որտեղ որ լինի միշտ կանգնած է արցախահայության կողքին այն ուղարկվել է արցախին որպես օգնություն արցախի մեր ժողովրդին բանակին որը վկայություն է որ հայ ժողովրդը ուրել որ ապրի ուրել որ լինի միշտ միասնական է հատկապես դժվարության սպահին եւ ապրիլյան պատերազմի իսկապես եւս մեկ անգամ փաստես որ մեր ժողովրդը միասնական է հզոր է անպարտելի է եւ կարող է ցանկացած դժվարություն հաղթահարել ահա այսպեսի միասնականությամբ Ամնույում մահացել է խարը մենամարտերի հայտնի մարզիկ Կիմ Բուսլայսը, համաձայն ասոշայիթիտ պրեսի ուստիկաները կարծում են, որ 42-ամյա մարզիկին սպանել են։ Սլայսը մահացել է Վլորիդա հիվանդանոցներից մեկում, նա MMA-յում նորամուտը նշել է 2007-ին, իսկ առաջին հաղթանակը տարել է նույն տարվա նոյեմբերի 10-ին, 19 վարկյանում նոկաուտի ենթարկելով բոկ անտրելային։ 85 տարեկան հասակում կյանքի ցերացել է խորհրդային ժամանակաշրջանի ռուս շախմատիստ Վիկտոր Կորչնոյը։ Նա աշխարհի ամենածեր խաղացող գրոսմայստերն էր միջազգային մրցաշարի մասնակցելով 2015 թվականի փետրվարին։ Վիկտոր Կորչնոյը 1960 թվականին առաջին անգամ նվաճել է խսհմ չեմպիոնի տիտղոսը, հետագայում ևս երեկ անգամ դառնալով համամիութենական չեմպիոն։ Խսհմ հավաքականի կազմում Կորչնոյը 6 անգամ դարձել է համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոն, հաղթող մոտ 100 միջազգային մրցաշարերում։ Մարզաշխարհի այլ նորություններ Սերժո Աշակյանն է ներկայացնում։ Ռումինիայի մավարտի մոտեցող շախմատի կանանց Եվրոպայի անհատական առաջնության նախավերջին տուրում Հայաստանի ներկայացուցիչ Լիլիտ Մկրչյանը սպիտակներով պարտության է մատնել Եհ Յոլանտա Զավացկայային։ Վաստակել է 7 կես միավոր եւ կես միավորը հետ միանձնյա առաջատար Ուկրաինացի Աննա Ուշենինայից։ 7 կեսական միավոր ունեն եւս երկու շախմատիստ ուհի։ Այսօր կայանալիք վերջին տուրում Լիլիտ Մկրչյանը Սևերով կմրցի Աննա Ուշենինայի հետ։ Հայ օլիմպիականների թիվն ավելացավ եւս մեկով ձյուդոյիստ Հովանես Դավթյանը եւս ստացավ 2016 թվականի Ռիոյի 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի մասնակցության իրավունք։ Այսպիսով Հովանես Դավթյանը դարձավ Հայաստանի 27-րդ օլիմպիականը։ Երևանի Փյունիկի եւ ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարյանի տեղափոխությունն իրանական տրակտոր սազի չի կայանա։ Պատճառն այն է, որ Թավրիզը ներկայացնող թիմի երկրպագուների մի մասը դեմ են արտահայտվել հայ ֆուտբոլիստի տեղափոխությանը, իսկ ակումբի նախագահը որոշել է լսել նրանց։ Իրանում տրակտոր սազին ունի բազմաթիվ ադրբեջանցի երկրպագուներ։ 
Բելորուսական բելշին անել հայտարել է, որ Հայաստանի վուտբոլի վետրայցյան հետաքրքրված է բելարուսական ակումբի 20-ամյա կիսապաշպան Վակունդո զամարյանի ծարայություններով։ Բանակտությունների արդյունքում շուտով զամարյանին կահանցնեն անձդագիր և կհրավիրեն հավակական։ Վակոնդո զամարյանը 2012-ից 2016-ը հանդես է եկել արգենտինական բոկա խունյորսի երիտասարդական թիմում, իսկ բելշինային միացել է այս տարի, նա ունի արգենտինայի կաղկացիություն։ Սեր � Եղնակի տեսության հովանավորդն է SBS ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի պպոխական ամպամածություն ժամանակար ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հարանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում երկուսից 7, ամ